Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Father we praise you. Father we praise Jesus, you. Jesus we worship you. Jesus we worship Holy you. Holy Spirit we glorify you. Holy Spirit we glorify you. Hallelujah. 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 My dear friends today is the joyful day we come into the holy presence of the Lord. the king of kings the lord of lord is with us shall we then praise him thank you father hallelujah this is yes we will rejoice we will rejoice and be glad in it and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. I'm so glad. Jesus sets me free. I'm so glad. Jesus sets me free. I'm so glad. Jesus sets me free. Singing glory, hallelujah. Jesus sets me free. What a mighty God we have. What a mighty God we have. Angels bow before Him. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we have! Let us worship Him. Hallelujah! 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 Oh God of heaven, coming down to be with us, that none of us should perish. but all should have life in all goodness thank you lord we praise you we worship you we adore you we glorify you lord hallelujah 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 as for me and my house we will serve you Lord we will serve you O Lord we will serve you O Lord you are wonderful you are mighty God you are Prince of Peace, You are my everything. I love You. I worship You. I love You. I worship you hallelujah 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 praise the lord praise the lord my dear friends as i was praying for you today the beautiful message that the lord has given to us from the book of isaiah chapter 43 words 18 onwards in the past life all of us go through one or the other life struggles life situations and we continue to think of them and we think that the same past will continue to affect us and the present struggle will continue to disturb us but we are not orphans on this earth the bible clearly says in the book of isaiah 
Now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. We have a God who is our Redeemer, who is our Savior. He still continues, I have called you by name, you are mine. The Lord says that you and I are called by Him. That's why we are born and we are here today on this earth. In the Gospel of John 6.44, He said, No one can come to me unless the Father draws him or her to him. Yes, the Lord has drawn us. That's why we are alive. That's why we are called to be his children. Yes, God has called us. God has separated us, saying, though this world is full of activities, People are busy with their own world. I have made for you, made you for me. I have separated you, thinking that you will be for me. You will think of my plans, my dreams, my tears and my salvation to this earth. The world is busy with its own activities. But God he has separated you and me as God's children. Though we have family to look after, though we have a job to do on this earth, though we have many responsibilities, well, amidst all this, these all of them flow through one thing called that you and I belong to Him. And every activities, every responsibility, Every planning, creative things has to flow for us, especially from the Lord who has created us. That's why he says in verse 18, Remember not the former things, nor consider the things of the world. Behold, I am doing a new thing for you. Today, when we come to his presence, Kneeling before Him, surrendering our life to Him, saying, Daddy, you have separated me for you. Here I come to you. I will live for you, for your dream, your plan, your will be done in my life. He says, well, if you separate yourself from me and make your life a life that is pleasing to me, a life as my child, a life to commit your life for the purpose for which I called you, I will do new things for you. New things for you that your life will be a blessed one, an anointed one, a life that is pleasing and life-giving one. How will the Lord do new things? Today he tells us in the book of Isaiah 43, verse 16 and 17, he says, number one, thus says the Lord who makes way in the sea, a path in the mighty waters, who brings out from the chariots and, heart, and the hearts, army and barrier, they lie down, they cannot rise, they are extinguished. So verse 15, I am the Lord, the Holy Ones, and I have called you from far nations. Yes, the Lord is calling us. The word of God says in verse 6 and 7, I will say to the north, give up. And to the south, do not withhold. Bring my sons and from afar. First he says, from far, he will bring good things for our lives. How will he do good new things in our life? From far, he will bring good things for us. And he says, and nothing can stop. 
nothing can hold on the blessings god has kept for us that's why he says i will tell north he is my child she is my daughter how dare you are keeping it for you give them up because this belongs to my child the lord says from far he will bring the blessings and he will command the south it seems do not withhold why are you withholding the blessing that meant for my children give them up god will command and bring blessings from far and wide yes he says he says i will bring my sons from far and my daughters from the ends of the earth to bless you and to be with you and that i can do new things in your life in order to do new things as i was getting ready for the adoration a woman from trimulgiri she was crying to me you know my father in law father he was such a loving man a praying man a dedicated man as long as he was there and everything went on well he died now suddenly financial problem came my son doesn't my father my husband now does know what to do with that the whole family is not able to see his tension when my father in law was there he took care of everything we do not know how he managed one thing we know he was a man of prayer whenever he struggled he used to kneel before the altar and he will spend hours and hours and god will bring all the blessings now once again i told him the lord is reminding you your father is gone but not the way he has lived his faith life is gone continue kneel before the lord your word of god says place all your worries unto him for he is the god who cares for you yes god will bring from far and wide blessing for you when you be trust in him and he will change this present situation and will make something new second we read in isaiah 43 verse 10 here he says you are my witness declares the lord and my servant whom i have chosen that you may know and believe me and understand that i am he before me no god was formed nor shall there be any after me hallelujah 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 verse 9 he said all the nations gathered together and the people assembled who among them can declare this and show as the farmer thinks let them bring their witness to prove them right and let them not hold back anything yes second he says he doesn't allow anything to block our way number 1 he will do new things by bringing the blessings from far number 2 he will not allow any person or any situation or any circumstances to block your way he will not allow the blessings to be blocked what god has kept for you god himself will do for you same thing is written in verse 13 also also henceforth i am he there is none who can deliver from my hand i work and who can turn back yes he will not allow anybody to block you that's why the great prophet job said in job chapter 42 verse 2 what god has designed for you god will accomplish and nobody can stop that yes god will do new things for you are you going through struggle and pain in life 
there is nobody can block the blessing god has kept for you believe take this promise for you and claim the victory and may god make new things in your life third he says in isaiah 43:16 as we read in the beginning thus says the lord who makes a way in the sea when you move into the lord when you separate yourself and live as god's child you may see the red sea you may see the jordan river you may see many type of waters that comes against you means in the water you never find any way you can't find a way from which wave you can be drowned you do not know but the lord will make a way where there seems to be no way god will do new things for you in front of your eyes you may be seeing there is no other way we read in the book of isaiah chapter 14 verse 15 can be listen to the word of god this a word god speaks to moses god said to moses why are you disturbed my son go ahead go ahead yes the word god gave it to moses was to go ahead not to get stuck up because the red sea is before you yes that's what the third he says even in the waters he will make a way for you when moses heard that seeing the sea seeing the struggle i should not get stuck up but believing in the promise i have to go ahead so when moses raised his hands and he was about to go ahead he saw the way in the red sea and he and the people of israel walked safely yes god will show the way for you god showed the way in in between that great walls of jericho the great river of jordan yes he will show the way for you we read in the book of second king chapter 2 where the servant of god elisha with a mantle the cloth that came from elisha elija he hit the water and said here is the power of god and there was way yes god will do new things for you by opening the way where there is no way you claim victory in the lord and god will open the way for you fourth the lord says in isaiah 43 verse 17 who brings forth chariot and horse army and warrior they lie down they cannot rise they are extinguished quenched like a wig the word of god says he will put them off their lamp like the wig is plucked away they are quenched like a wig yes they will not rise again the enemies the sickness the evil forces the dark elements black magic so saying when god makes new things for you none of those forces can attack you yes fifth he tells us in the book of isaiah chapter 43 verse 21 he says says the people whom i formed for myself that they might declare my praise when we praise god when we thank god like the people of israel in the company of joshua or in the company of king asha or like the great king jesophat when we praise god when we thank god or like paul and silas in acts chapter 16 when we praise him we realize that we belong to him daddy we praise you when we when our minds are filled with the truth that god makes new things for us as we praise him we thank him we worship him we see god doing mighty things in our lives 
shall we close our eyes and pray daddy we come into thy holy presence bless all your children bless all your children in whatever situation they are whatever may be their former things that happen in their lives maybe even the hurts wounds people might have blamed them nothing is going to affect them they are yours daddy when they separate themselves and they will see the new things that you are doing for them yes i am the lord who does new thing for you he said how will you do new things you will bring the blessings from far and wide second when you bless us nobody will be blocked nobody will be allowed to block the blessings third you will open the way where there is no way even in the sea and the rivers in the mountains you will open the way for us fourth you will put off those evil elements that stand against us when we come in thy name no evil element can dare to stand they all will be put off their lamps will be put off and we will walk in your light fifth you will make us men and women to praise you to thank you to worship you as we praise and thank god thank you we will find that you are god is at work in us thank you lord may your children praise you lord may your miracles and wonders take place in their lives in their families i take your precious blood that you shed for us on the cross to renew our lives to bring salvation to us lord i sprinkle your precious blood upon everyone who are praying with me Praise every Jesus. home in which they are praying Praise their Jesus. business homes and every people with whom they live let Praise no Jesus. one dare to touch Hallelujah. them Hallelujah. may the heaven open with all Praise its blessings Jesus. and may they be Thank blessed Jesus. by you may they know that you are the living god Amen. people those who confess their faith that we belong Praise to you Jesus. those who separate themselves and live for you with your vision they will know that you do new things for them hallelujah 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 niruleni nadi ఒక్క నది అయినా ప్రభు నీ బులే జీవితం జీవితమేగా నీరులేని నది ఒక్క నది అయినా ప్రభు నీ బులేని జీవితం జీవితమేనా జీవ జలమైనాలో ఉండిన దేవా జీవ జలమైన ఆత్మదాహము తీర్చుము దేవా నా ఆత్మదాహము తీర్చుము దేవా నీరు లేని నది ఒక నది ఏనా ప్రభు నీవు లేని జీవితం జీవితమేనా నీరు లేని నది ఒక నది ఏనా ప్రభు నీవు లేని జీవితం జీవితమేనా హాలెలుయా హాలెలుయా లేలుయా మిమ్ము ఆరాధింతుము మిమ్ము గణపరచేదము మిమ్ము స్థుతించేదము దేవుని ప్రియమైన పిల్లలారా ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ కడియలో మనం దేవుని సన్నిధి ముందు ఉన్నాము నేనే జీవ ఆహారము నన్ను పూజించువాడు 
మరణించి నన్ను జీవింతును అని ప్రభు చెప్పాడు ఆ జీవము గల ఆహార ముందు ప్రభు ముందు మనం వేచి ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం దేవుని ప్రియమైన బిడ్డ యశ్యా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయంలో ప్రభు మనతో మాట్లాడదు ఏమనగా కానీ యాకోబు యాకోబు ఇప్పుడు నిన్ను చేసిన దేవుడు ఇట్లనుచున్నాడు నిన్ను చేసినది ఎవరనే సత్యమును మర్చిపోకు నిన్ను చేసి కళలు కని ఈ భూమికి పంపిన నేను నీతో ఏం చెప్పి ఉన్నాననే విషయమును మర్చిపోకము ఇజ్రాయేలు ఇస్రాయేలు నీకు రూపమిచ్చిన దేవుడు నీకు రూపమిచ్చిన దేవుడు ఇట్లు పలుకుచున్నాడు ఇట్లు పలుకుచున్నారయ్యా నీవు భయపడకుము నీవు భయపడకుము నేను నిన్ను విమోచించి నేను నిన్ను విమోచించితని దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ఈ లోకంలో నివసించే మనిషి తాను ఎవరని మర్చిపోయి తన జీవితంలో ఉన్న కష్టాలు వేదన్ని తన తల మీద పెట్టుకుంటూ దాన్నే నోటి మీద చెప్పుకుంటూ దేవుడిచ్చిన శక్తి అందా కోల్పోయి శక్తి లేని వ్యక్తిగా తిరుగుతున్నాడు అందుకే ప్రభు చెప్తున్నాడు అయ్యా అమ్మా నిన్ను సృష్టించినది ఎవరు నీకు రూపమిచ్చినది ఎవరు నిన్ను ఈ లోకంలో సృష్టించి ఉంచినది ఎవరు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉండినను నిన్ను నేను విమోచించేదను నేను ఎవరు నీ దేవుడు విమోచించే దేవుడు విమోచన కర్త నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉండినను ఏ ప్లాన్ చేయాలని ఆశించినను లేక ఏ గొప్ప పని చేయుటకు నీకు గొప్ప ఆశీర్వాదం కావాలి ఐశ్వర్యం కావాలి మనుషులు స్నేహం కావాలి మనుషులు సహాయం కావాలి మనిషికి ఏదేదో అవసరంగా ఉన్నది ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా నీకు తోడుగా ఉండాలంటే నీవు పరలోకానికి చెందిన బిడ్డగా పరలోకముతో ఐక్యమై నీ వేరును నీ రూట్ని ఆ పరలోకంలో ఉంచి పరలోక తండ్రిని బిడ్డగా నీవు నిన్ను వేరుపరచుకో నీవు లోకపు ప్రజల్లాగా లోకపు కార్యములో లోకపు వ్యామోహములో లోకపు పాపములో చిక్కుకొని ప్రభు ప్రభు అని పిలువకు నీవు నిన్ను వేరుపరచుకో నేను నిన్ను వేరుపరిచి తిని నీవు నా వాడవు నీవు నా బిడ్డ నిన్ను ఎందుకు ఈ భూమిలో సృష్టించాను తెలుసా నా కళలను నా దర్శనమును నీవు నీ ద నీ దర్శనముగా నీ కళగా నీ పనిగా మార్చుకొని ఈ చీకటి లోకానికి ఎక్కడి నుండి అయినా వెలుగు దొరకాలి అని నిన్ను నా వెలుగును చూపించే ఒక దీపంగా నా శక్తిని చూపించే శక్తిగా భూమిలో ఉంచి ఉన్నాను అవును అలా నా సత్యమును నువ్వు గుర్తించుకొని నీవు నిన్ను వేరుపరచుకొని ఎవ్వరు ఏం పలికినా భయపడకు నీ నీవు నాకు ఎవరు అనే సత్యముతో నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు నేనే నిన్ను చూసుకుంటాను నిన్ను విమోచించే దేవుడు నేనని రహస్యమును నువ్వు మర్చిపోకు ఎలా దేవుడు మనల్ని విమోచిస్తాడు మనం దేవుని బిడ్డలమని ప్రకటిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు మొదటిగా యశ్యా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయము ఆరు ఏడ వచనంలో ఆయన పలుకుతున్నారు మన జీవితాన్ని నూతనీకరించుటకు ఆశీర్వదించుటకు ఆయన కోసం వేరు చేయబడి ఆయన దర్శనమును నెరవేర్చే బిడ్డలుగా నిలబడుతున్నప్పుడు ఆయన ఎలా మన జీవితాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు నూతనీకరిస్తాడంటే వింటాము ఉత్తర దిక్కుతో ఉత్తర దిక్కుతో నీవు వారిని వెడలిపొమ్మని చెప్పుదును దక్షిణ దిక్కుతో నీవు వారిని బంధించి ఉంచవలదు అని చెప్పుదును బంధించి ఉంచవలదు నీవు నా బిడ్డను ముట్టుకోవద్దు వీరు నా బిడ్డలు అని ఆజ్ఞాపిస్తాడు మాట ఇంకా దూరము నుండి దూరము నుండి నా కుమారులు వత్తురుగా కుమారులు వస్తారు నా కుమార్తెలు వస్తారు వారు వచ్చినప్పుడు ఆస్తితో అంధస్తుతో నీ జీవితానికి అవసరమైన అన్నిటినీ తీసుకొని వస్తారు జీవితంలో నీకు ఏ కొదవ ఉండదు దూరం నుండి నీకు కావలసిన ఆశీర్వాదమును నేను నీకు ప్రసాదిస్తాను కనుక నీ జీవితంలో నీవు నూ దేవుని నూతనీకరించే హస్తమును దేవుని నడిపించే హస్తము నువ్వు గమనించగలవు 
రెండవది ప్రభు పలుకుతున్నారు ఎలా మన జీవితాన్ని ఆయన నూతనీకరించబోతున్నారు శ్రమలు శోధనలు పాపం నిండిన ఈ లోకంలో యశా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం పదవచ్చనం చదివామంటే అక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు మీరు నాకు సాక్షులు మీరు నాకు సాక్షులు మీరు నన్ను ఎరిగి మీరు నన్ను ఎరిగి నన్ను విశ్వసించి నన్ను విశ్వసించి నన్నే ఏకైక దేవుని నన్నే ఏకైక దేవుడుగా గుర్తించుటకు గాను గుర్తించుటకు గాను నేను నీ దేవుడను నాకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదని ప్రభు పలికాడు నేనే నీ దేవుడు నేను నీ దేవుడుగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా నిన్ను అప్పుటకు ఆశీర్వాదాన్ని అప్పుటకు ఇంకా ఏ శక్తి ఉండదు యోబు నలభై రెండు రెండులో ప్రభు పలికాడు యోబు ప్రవక్త ప్రభుని నమ్ముకొని జీవించినప్పుడు శ్రమలు వేదన మధ్యలో కూడా దేవుడు ఎలా ఆయన్ని పోషించి కాపాడుతాడు అనే విషయంను గుర్తించుకొని ఆయన పలికాడు ప్రభువా నీవు చేయు కార్యములు ఇంకా ఎప్పుడు ఆగిపోలేదు సమస్తమును నీవు దీవనగా చేసి ముగించేదవు ప్రభు చేయి కార్యములు ఎప్పుడూ ఆగిపోలేదు దాన్ని ఎవ్వడు ఆపుటకు ఆయన అనుమతింపరు దేవుడు మన జీవితంలో నూతన కార్యములను ఎలా చేస్తారు మొదటిగా దూర దేశం నుండి తన బిడ్డల్ని పిలచి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు రెండవది ఏ ఆశీర్వాదం కూడా మనల్ని చెందకు ఆ వచ్చుటలో ఆగిపోకుండా ఆ శక్తులు అన్నిటినీ వెళ్ళకొట్టి మనల్ని దీవిస్తాడు మూడవది నలభై మూడవ అధ్యాయం పదార వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు సముద్రము గుండా ద్రోవ చేసిన ప్రభువు చూడండి మన దేవుడు సముద్రం గుండా త్రోవ చేసి మనల్ని కాపాడుతాడు అవును ఎప్పుడు యో స్వా చూస్తున్నాడు యోధాన్ నది ప్రవహిస్తుంది ప్రభు వైపు చూపిన చూసినప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు నేను నీకిచ్చిన వాగ్దానం పెట్టాను నా గురువును మోసుకొని వెళ్ళుదురుగాక వెళ్ళినా ఏమవుతుందని వాళ్ళు అడగలేదు వారు ఆ మందసమును మోసుకొని వారు పాదాలు ఆ నీటిని ఉట్టగానే తాకిన వెంటనే వారికి అక్కడ దారి దొరికిందని యోధాన్నది దేవుని సన్నిధి ముందు ఆ శక్తి ముందు నిలబడలేక వారికి దారి చూపించింది అదే ప్రభు పలుకుతున్నాడు శోధనలు పాపములు కష్టాలు నిండిన లోకములో నా సన్నిధిని నీ హృదయములో నీ తలంపులో నీ ఆలోచనలలో నువ్వు మోసుకొని వెళ్ళు నేను దేవుని బిడ్డ ప్రభు కొరకై వేరు చేయబడిన బిడ్డ ఈ సత్యమును గుర్తించుకొని నా దర్శనమును నా కార్యములను చేయటకు నీవు ముందు వెళ్ళుతున్నప్పుడు నీకు ఆ నీటిలో కూడా ప్రవహించే ఆ నదుల మధ్యలో కూడా పర్వతాల మధ్యలో కూడా ఎడారిలో కూడా నీకు దారి దొరకను మన దేవుడు దారి లేని చోటలో దారిని చూపిస్తాడు నదిలో దారి ఉండదు సముద్రంలో దారి ఉండదు కానీ దేవుడు దారిని చేపిస్తారు చేసి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు మన జీవితంలో నూతన కార్యాలు చేస్తారు హాలలూయ నాలుగవది నలభై మూడవ అధ్యాయము పదేడవ వచనంలో ప్రభు ఇట్లు పలుకుచున్నారు వింటాము రథములతో రథములతో గుర్రములతో కూడిన గుర్రములతో కూడిన మహా సైన్యమును మహా సైన్యమును నాశనము గావించినది ఎవరు నాశనము చేసినది ఎవరు ఆ సైన్యము నా ప్రజలకు రోధముగా వచ్చే ప్రతి సైన్యమును నాశనం చేసినది ఎవరు ఆ సైన్యము ఆ సైన్యము నేలపై పడి నేలపై పడి మరలా లేవ చాలా మరలా లేవ లేకుండా చేసినది ఎవరు నేను దానిని నేను దానిని దీపమును వలె ఆర్పివేసి దీపం వలె ఆర్పివేశాను అది ఇంకా ఇంకా తన తలను చూపించలేదు నీకు రోధముగా నిలబడుతున్న సత్తపడి మందుర తంద్ర శక్తులు నీ క్రోధముగా ఎవడెవడో ప్లాన్ చేస్తాడు 
నేను ఈ రోజు చెప్తున్నాను ఏ ప్లాన్ కూడా పని చేయదు ఎందుకంటే నీవు నా వాడవు నీవు నా బిట్ట కనుక వాడు ఎక్కడ పడ్డాడో అక్కడే పడిపోతాడు మళ్ళీ లవ్వడు ప్రభు అయిన దేవుడు తన బిడ్డలకిచ్చే వాగ్దానములు భాగ్యం ఇది ఆయన చేసి ముగిస్తాడు ఈ వాగ్దానములు నువ్వు పట్టుకొని నీ నీకు సొంతం చేసుకో నీ కోసం ఈరోజు దేవుడు ఇచ్చినదని చెప్పి దాన్ని పట్టుకొను అవును దర్శన గ్రంథం పన్నెండు పదకొండులో రాయపడినట్లు వారు పలికిన ఆ వాగ్దానము ద్వారాను గొర్రె పిల్ల రక్తము ద్వారాను వారు విజయమును సాధించేది హాలలోయ ఈరోజు నీవు కూడా సాధించుకుంటావు ఐదవది నలభై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒక్కట వచనంలో మనం ఈ మహిమ గల సత్యమును ధ్యానించగలము ఆ జనులు ఆ జనులు నా స్థుతులను పాడువారు స్థుతులను పాడువారు నిన్ను నన్ను చూస్తున్నప్పుడు ఆయన కొరకై వేరుపరచబడిన బిడ్డలను చూస్తున్నప్పుడు లోకంలోని వారి సమస్యలను తల మీద పట్టుకుండు ఓ వాడు ఇట్లా చెప్తున్నాడు వీరు ఇలా చెప్తున్నారని దుఃఖములో కట్టపడతారు కానీ నువ్వు అట్లా కాదు ఏ స్థితినైనా నా దేవుడు నాకు చాలు నా దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి లోకం ఎంత ద్వేషం పగ ఖర్చుతో ఉండినను నేను మాత్రం కల్వారీ ప్రేమతో నింపబడి అందరినీ ప్రేమించుకుంటూ ఉంటాను ఎవ్వరు కూడా దేవుడిచ్చిన ప్రేమను శక్తిని ధైర్యాన్ని నా నుండి తీసివేయ అనుమతించానని చెప్పుకుంటూ అవును నువ్వు ముందుకు సాగిపోవాలి దేవుని స్థుతించుకుంటూ మంచిదికి దేవుని స్థుతించు చెడునానికి దేవునికి స్థుతించు కష్టకాలంలో దేవుని స్థుతించు మంచి కాలంలో దేవుని స్థుతించి అన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు దేవుని స్థుతించు అన్నీ ఆగినట్లు అనిపించినప్పుడు దేవుని స్థుతించు ప్రజలు నిన్ను పొగిడినప్పుడు స్థుతించు ప్రజలు నిన్ను దూషించినప్పుడు స్థుతించు అన్ని వేళల్లో నీ నాలుక నుండి ఆ స్థుతి వెళ్ళకూడదు నువ్వు స్థుతిస్తూ వెళ్ళుతున్నప్పుడు నా సన్నిధిని నువ్వు గమనిస్తావు నా అభిషేకమును నీలో గమనిస్తావు అవును నీవు ఆ స్థితిలో కూడా నా బిడ్డగా నన్ను స్థుతించి నా సన్నిధిని అభిషేకమును పొందుకొని నాకు సాక్షిగా నిలబడతావు కళ్ళను మోసుకొని మోకరించి ఆ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తామా నువ్వు పరమ వైద్యుడవయ్యా స్తోత్రం నీ నామమున వచ్చు వారు ధన్యులయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని పిలచి ఉన్నావు స్తోత్రం స్తోత్రం నీ పాద మొక్కిదన్ నిత్యము స్థుతించి నిన్ను పొగడదమయ్యా నీవే మా దేవుడు నీవే మా రక్షకుడు నీవే మా సర్వము స్తోత్రము అవును ప్రభు నాకు నిన్ను నీవు పూర్తిగా అర్పించినప్పుడు దేవుడు దేవుడు నిన్ను చూసుకుంటాడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అవును నీ జీవితంలో నూతన కార్యాలు చేస్తాడు మొదటిగా దూర దేశం నుండి ఆయన నీకు ఆశీర్వాదం తెస్తాడు రెండవది నీకు ఏ ఆశీర్వాదం కూడా ఎవ్వడు కూడా ఆపకుండా నీకు అది ధారాళముగా నిన్ను చేరినట్లు ఆయన మార్గం చూపిస్తాడు మూర్గవది మూడవది దారి లేని చోటలో నీ కోసం దారి చేపిస్తాడు సముద్రములో నీకు దారి చూపిస్తాడు నాలుగవది నీ దేవుడు నీ దేవుడు నీ క్రోధముగా నిలబడుతున్న వారిని దీపాన్ని ఆపివేస్తాడు వారి చీకటిలో పడిపోతారు వారి రథములు మళ్ళీ లెవ్వలేదు ఐదవది నిన్ను స్థుతించే బిడ్డలుగా మారుస్తారు నీవు దేవుని స్థుతించి ఆరాధింపగా యా దేవుని మహిమను పొందెదవు ఆ దేవుడు చేయి మహిమ గల కార్యాలను చూసుకుంటావు రెండు చేతులు పైకి లేపి ఆరాధిస్తామా నీ పాదం ముక్ కేదన్ నిత్యము స్థుతించి నిన్ను పాడి కీర్తించేదను ఏసయ్యా నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది ఏసయ్యా నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది 
நீ பாதம் முக்கேதன் நித்திய முஸ்துத்தின்சி நின்னு பாடி கீத்தின் சேதனு ஏசையா நீ பிரேமா புங்கு சுன்னதி ஏசையா நீ பிரேமா புங்கு சுன்னதி நாருதையா தைவமுனிவே நாது ரக்ஷக்கா நா பிரானமா புங்கு சுன்னதி ஏசையா நீ பிரேமா புங்கு சுன்னதி நீ பாதம் முக்கேதன் நித்யாமுஸ்து தின்சி நின்னு பாடி கித்தின்சேதனு ஏசையா நீ பிரேமா புங்கு சுன்னதி ஏசையா நீ மார்கம் ஏமிட்ட நீ தெலிசுக்கொணி 
నా జీవితాన్ని నీ మార్గం నీ సత్యం నీ జీవం ప్రకారం అలచుకునే భాగ్యమాకివ్వమయ్యా అప్పుడు మా జీవితంలో నూతన కార్యాలు నువ్వు చేస్తావు నాయన అవును స్వామి దూర దేశం నుండి మాకు కావలసిన ఆశీర్వాదం అన్ని దయచేస్తావు దానికోసం ప్రజల్ని నువ్వు నడిపిస్తావు రెండవది స్వామి నీవు మా కోసం ఉంచిన ఆశీర్వాదములను ఏ శక్తి కూడా ఆపకుండా దీవించి నడిపిస్తావు మూడవది నీవు దారిని చూపించే దేవుడు ఎర్ర సముద్రంలో కూడా దారిని చూపిస్తావు ఎరికో గోడల్లో దారి చూపించావు ఈ రోజు దారి లేని చోటలో మేము నీ బిడ్డలు కనుక మా కోసం దారి చూపిస్తాము నాలుగవది మాకు రోదముగా నిలబడుతున్న పాపము బలహీనము దుష్ట శక్తులు చాతపడి మందర తందర శక్తులు అన్నిటిని మమ్మల్ని విడిపిస్తావు ఐదవది నిన్ను స్థుతించే బిడ్డలుగా మార్చి నిన్ను స్థుతించే ఆరాధింపగా మా జీవితంలో అద్భుతాలను చేపిస్తావు తండ్రి నీ నామమున కూడిన ఈ బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించు నీ సన్నిధి నుండి సత్ప్రసాదం నుండి నీ వెలుగు నీ శక్తి నీ జీవ నీ మహిమ ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టునుగాక ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఆశీర్వదించునుగాక సత్తాన్ని వెళ్ళగొట్టునుగాక దుష్ట శక్తులను అయ్యా వారి సముద్రంలోనే త్రోసివేయము వారి గుర్రములు రథములతో వారిని నాశనం చేయము నీ గ్రోధముగా నీ బిడ్డల గ్రోధముగా నిలబడుతున్న ఏ శక్తి పని చేయదు దేవుని నమ్మిన బిడ్డలకు ప్రేమించే బిడ్డలకు దేవుడి అనుమతించవు వాటిని కింద త్రోసి వేస్తావు వారి మళ్ళీ లేవకుండా ఆ శక్తులు మళ్ళీ లేవకుండా ఆ మనుషులు మళ్ళీ లేవకుండా చేస్తావు వారు గుర్రములతో రథములతో వారు మునిగిపోయేదారు నీవు మమ్మల్ని స్థుతించే ఆరాధించే బిడ్డలుగా మార్చు నీ శక్తి నీ జీవం నీలో ఎప్పుడు ప్రేమ కల వ్యక్తులుగా కాని చేయి వారిని కూడా మన్నించే బిడ్డలుగా ఎప్పుడు సంతోషంగా ధైర్యముతో నీవిచ్చే ధైర్యముతో ముందుటకు వారి జీవితంను నూతనీకరిస్తున్నాను స్తోత్రం నాయన స్తోత్రం రాజా సరువ శక్తి గల సరువేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మీ అందరిని ఆశీర్వదించి కరుణించి కాపాడుదురుగాక